Villages, towns, agricultural lands. Um, there was water, more water, and more water as far as the eyes could see. May us is hadsas ko is kudde ti afat ko aslam kaita max me kaita ara ho ki ye hamare liye kiamat se pehle kiamat tha. For us, this was the apocalypse before the apocalypse. For a province, for a country that has experienced monsoons before, that has experienced floods before, we had never, not in our recorded history, not in the recorded history of our country, nor in the recorded history from uh, colonial Britain ever has anything on this scale been witnessed. One in seven Pakistanis affected, 33 million people. Saat mein se ek Pakistani, har ek Pakistani, is se laab se mutasir the. Five million acres of standing crop were washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agriculture economy is the backbone of the Pakistani economy. Zarat thamara meishat ka backbone raha hai. Aur is seilab ne, is kudrati afit ne, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan. This, the, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income is devastated nowhere to go. Or Hamara Sabs is Mushkil Karime at the most difficult time. We were incredibly grateful to the UN Secretary General on Antonio Guterres. Jo Usibacht United Nations General Assembly Kajo session hai wo her September me hota hai or her sal hota hai or kisi UN Secretary General ki years ka subse uh, it's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful uh, conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General uh, for his support and coordination, particularly with the uh, foreign Office of uh, in Pakistan and our representative at the United Nations uh, that together with the UN Secretary General we've managed to galvanize the international community, international organizations and came together to achieve what many said was impossible. Hame kaha jata tha ke देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है कुदरती आफत भी जगह-जगह हो रहा है यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीजों पे है तो आप अपने उम्मीदें कम रखें इट वाज वेरी क्लियर दैट गिवन द इंटरनेशनल क्लाइमेट गिवन द वॉर इन यूक्रेन Given the economic challenges post COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, uh, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty handed from the UN um, Geneva Conference for a Resilient Pakistan. And I understand that our unity government, 
اس وقت تک سب سے بڑا کامیابی ہمارا خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا کامیابی یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز ہے جی جنرل کا اپنا ایک بہت بڑا کامیابی یہ ہے کہ اس محول میں اس بحران میں پاکستان نے جو دنیا سے مانگا ایس سے لے کے ویسٹ تک انٹرنیشنل ادارے تک جتنا ہم نے مانگا تھا اس سے زیادہ ہمیں پلیچ کیا گیا whatever Pakistan had requested from the international community whatever the United General's Secretary General had requested from the international community our achievement is that despite these challenges we were pledged more than what we asked for and the people of Pakistan are incredibly grateful particularly to the UN Secretary General for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. Hamara jo mutalba tha, hamara jo aast tha, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation, the government of Pakistan had pledged to match international commitments. And of course, as part of that, the government of Sin is willing uh, to work on a 50-50 basis with the federal government. And we feel that it is appropriate that the federal government it is as part of their commitment to match uh, international uh, pledges that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, just part of me, bahut fakhr kar raha hoon ke is pura silsile me sabse aage, jaise World Bank ka sadar ne kaha hai ke hamare hukumat e Sindh or Chief Minister Sindh ka mehnat ki wajah se Geneva Conference ka thik ek mahine baad hum aaj yahan khare hai. اور آج آپ کے سامنے ہم نے لوگوں کے گھروں کو ایک بار پھر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے اور بہت اور کام ہے کرنے کو جس طریقے سے ہمیں زراعت کو مدد کرنا پڑے گا جس طریقے سے ہمیں ایرور انفرسٹرکچر کو تعلیمی ادارے کو صحت کے ادارے کو کھڑا کرنا پڑے گا مگر ان دنوں میں جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں کبھی یو این سیکیٹری جنرل کے ساتھ تو کبھی وزیر آزم کے ساتھ تو کبھی ملک کے مختلف بہرونی ملک کے مختلف سفیروں کے ساتھ سلام متاثرین سے ملنے کے لیے ریلیف کے سلسلے میں اپنے دورے میں دورے میں تھا جس سے میں نے ملا چاہ وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا جہاں سے ہو ان کا سب سے پہلے جو ہم سے ریوکویسٹ تھا جو مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر کو نقصان ہوا ہے ہمیں گھر بنانے میں آپ مدد کریں اور میرا ان سے یہ وعدہ تھا کہ مشکل ہے ٹائم لگے گا مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے اور this is just the start. This is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. This is this program ka ye Pakistan People's Party ka jo manshur hai, jo nazriya hai, roti, kapra aur makan. Usse bada milta jolta hai. Aur mein samajhta hoon ایک نیا نسل کا ایسی سفر میں ایسی منشور کی عمل میں ہم اپنا اب اپنا اب کانٹریبیوشن ڈال رہے ہیں اور اس کانسپٹ اس کانسپٹ سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے خاص طور پر ورل بینک سے اور میں یہاں سب سے سب کے سامنے ورل بینک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا اور ان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے ناجی صاحب کا 
शुक्रिया कहना चाहूँगा आप सब से ये बताना चाहूँगा कि सफ़े अव्वल का किरदार नाची साहब का रहा है जिन्होंने बारिशों के दौरान मानसूनस के दौरान मेरा और सीएम साहब के साथ मीटिंग किया था हमने तफसीली ना सिर्फ रिलीफ का बात किया था और इन दिनों उन दिनों में हमारा बहुत ज़ोर रिलीफ पे था और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने तो मुख्तलिफ इतारों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद तो किया लेकिन जो जो बात हमने उस वक्त से उनके साथ मिल के काम करना शुरू कर दिया था वो ये था कि हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है और इसमें आप कैसे हमारे मदद कर सकते हैं और बाकी सारे प्लेजेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बाकी सारे वादे बाकी सारे सारे लोन्स जनीवा में ऐलान हुए मगर उससे पहले नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए दो अरब डॉलर का लोन का अप्रूवल दिलवाया और जब मैं जनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो जेब में उसी वक्त में दो अरब डॉलर का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से अपने हमारे हाथ में था और उस दो दो बिलियन डॉलर्स के लिए सीएम साहब ने पूरा प्रोग्रामिंग पूरा प्रोजेक्ट्स का तैयारी कर चुका था और उन प्रोजेक्ट्स में से और इसलिए वो इतना जल्दी अप्रूव हुआ और उसमें से 500 मिलियन डॉलर का जो रकम है वो हमारा ये हाउसिंग इनिशिएटिव का पीपल्स सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के लिए है तो सिंध एक तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और अब दूसरे इदारे भी आगे आ रहे हैं इस सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव को फंड करने के लिए पूरा सिंध का जो अगर हमने ये जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है तो हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स का ज़रूरत है उसमें से अभी तक घरों को नुकसान को सही करने के लिए तमीर नौ करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स का इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग का ज़रूरत होगा अभी तक हमने 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक का उस 1.5 बिलियन से 500 मिलियन सीधा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन में जाएगा साथ साथ हुकूमत सिंध ने 250 मिलियन डॉलर्स जो है अपना बजट से इस मंसूबा में शामिल करने के लिए वादा किया है और वज़ी अजम साहब ने सीएम साहब को यकीन दिलानी दिया है कि वो वफाक की तरफ से भी जो सिंध गवर्नमेंट का फंड्स है 250 मिलियन उसको मैच करेगा और बाकी जो रहता है इन शाह वो भी हम जमा करेंगे और इस पैसा के साथ हम ना सिर्फ जिन लोगों के घर को नुकसान हुआ या बिल्कुल ही दबाव हुआ उसको एक बार फिर बनाएंगे मगर हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दे दें और मैं समझता हूं कि एक टेस्ट केस है एक शुरुआत है और अगर हम इस सिलसिला में कामयाब होते हैं तो ये हमारा नस्ल का हम, हमारा जनरेशन का लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला होगा इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो खूबी है वो ये है कि आप मुतासरीन का तो घर बना रहे हैं मगर अगर बनाने के साथ साथ हम उनको मालकाना हकूक दे और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालकाना हकूक जो है वो घर के औरत को दिया जाए तो अगर हम इनको मालकाना हकूक देंगे तो हम ना सिर्फ इनके घर का तमीर नौ में मदद कर रहे हैं जो इनका हक है वो तो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ मगर हम उनको एक एहसास दे रहे हैं रात और रात इनके जो इनकम है जो वेल्थ डिस्पैरिटी है जो अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप है आप रात और रात उसमें एक बड़ा अंदाज से फर्क डाल रहे हो और अब इस खानदान के पास जब ये एहसास होगा 
ان کا اپنا زمین اپنا نام ہوگا تو پھر اس کا چاہ وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے اور وہ اس 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 اساسا کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹی کے لیے اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسا ہو لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیٹھے گا نہ جن کو آپ دے رہے ہیں نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے اینڈ گو دیم ایکسیس ٹو کیپٹل وہ اپنا پھر اس اساسا کے نام پہ قرض لے سکیں گے اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہے اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس اساسا کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اساسا ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کرا کر سکیں گے تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں غریب کو عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے یا یہ احساسا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا اگر ان کے اگر ایک گاؤں میں ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا پورا صوبہ کا معیشت کو اور پھر اس کا ایسوسیشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک ایک قسم کا فائدہ ہوگا تو یہ یہ ایک انقلابی قدم ہے ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسا دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں اور میرے امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونس کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو جو ریاست کا کوئی کام کا نہ رہا ہو جہاں پاکستان کے عوام ان صوبے اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کے انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر تورانے کے بجائے ہمارا حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کپسور ترین طبقہ کو غریب ترین طبقہ کو رات و رات اکنامکلی امپاور کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ اپنے مانیٹر کرنا ہے اپنے انشور کرنا ہے آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے جو جو متاثر ہوئے ہیں 
ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹائم لگے گا اس ٹائم لگنے کے لیے تو وہ آپ سے معافی چاہتے ہیں لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دو تین سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے اور جس کا بھی گھر آئی تھنک تقریباً ٹو ملین ٹو ملین ہاؤزز کا نقصان ہے تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے ہم آپ کے پاس پہنچیں گے مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے اور یہ اس حکومت کا سلام متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اور میرا خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا دوسری صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں یہ سب سے بھرا اور جو جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤزنگ کا انیشیٹیو کا ہوگا مگر ہم ایگری کلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے تعلیمی ادارے کو صحت کے منصوبے کے غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہوں کہ جیسے ایس ایر ایس او کا کام چل رہا ہے میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہیں اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں مگر میں پورا پاکستان کو اور اس لئے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ بہت ہی بڑا کامیابی پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لئے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں گھر بن بھی رہے ہو یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنے تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے زراعت کے لیے زراعت کا بھی بہران معاشری بہران لیکن ایک صحت کا بہران تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے جہاں بھی آپ دیکھیں کرائیسس ہے اور اس بوجھ و مشکلات پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اسلامباد کو سمجھائیں لیکن پوری دنیا کے سمجھائیں کہ جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہیمانیٹیرین کرائیسس سے کم نہیں ہے فور آس وائل وی ہیف مینی گوڈ تھنگز ان دی پائپ لائن وائل وی آپٹیمیسٹک دی دی ہاؤزنگ انیشیٹیو ویل ہیف ریولوشنی سٹیپ اس فائر اس فائر اس ٹرانسٹرنگ ویلت ریڈیوسنگ دی گیپ بیٹوین ریچ ان پور دی چیلنجز دی پاکستان فیسز ات اس مومن There are challenges to a scale that we never faced before in our history. Uh, and what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is uh, Sin, Balochistan, even uh, the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. آپ سوچیں کہ ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ایک فصل کو نقصان پھر مانسون اور سیلاب کی وجہ سے دوسری فصل کو نقصان اور تیسری فصل کے لیے جتنا کوششیں کیے گئے ہیں اور جہاں سے پانی نکالا گیا سو نکالا گیا لیکن کافی علاقوں کے لیے تیسرا فصل کو بھی نقصان یا پانی نہیں نکل سکا یا اگر پانی نکل بھی گیا وہ زمین صحیح طریقے سے ٹائملی آباد نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی this is not یہ ایک food insecurity کا crisis ہے نہ صرف زراعت کا crisis ہے یہ پہلی دفعہ میں پریشان ہوں کہ پاکستان کہ عوام کی نہ صرف اوورال معاشی انداز کے لیے مگر ان کا بھوک ان کا غربت 
ان کا بے روزگاری دس از نیچرل ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر تو فلڈ تھا بٹ دا ہیومینیٹیرین کرائسس دا تھری کراپس فرسٹ کراپ بیکاز آف دا ہیٹ ویو سیکنڈ کراپ بیکاز آف دا مانسون اینڈ دا فلڈس دا تھرڈ کراپ ان سم ایریاز وی مینیج ٹو ریموو دا واٹر اینڈ یو نو فار دیم می بی اٹ واز اوکے بٹ فار ایون فار دا ایریاز ویئر ایدر دا واٹر واز نٹ ریموو اور ان ایریاز ویئر واٹر واز ریموو بٹ دی Uh, uh, the land wasn't, um, uh, it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly. But there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves. Be they in Balochistan, or be they in Sin. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm, I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sin. Sirif Subai Sindh ka agar aap dekh le, تو کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ زراعت کا بران کے ساتھ ساتھ معاشی بران کے ساتھ ساتھ قحط سازی کا خطرہ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی بحران بھی ہے کہ فورٹی سیون پرسینٹ آف دا اسکول انفراسٹرکچر ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ان دا پروونس آف سندھ ہیو بین واش اوے بائی دا فلڈس اینڈ دوز فورٹی سیون پرسینٹ آف آر اسکول infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll be, that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. But where the people have been filled with so many months, there are also dangers for the health of the people. We've experienced months of uh, large bodies of waters in extensive areas, of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. So if you all these things, I don't think that 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 اور اس وقت ملک میں بھی ایک معاشی بحران چل رہا ہے ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اس وقت ہمارا وزیر خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جو بھی ضروریات ہے وہ پورا ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہ ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ داری ہے بطور نہ صرف سندھ کے نمائندے پاکستان کے عوام کے نمائندے اس قدرتی آفت کے متاثرین کے نمائندے ہوتے ہیں میں دوسروں کے بات اگر نہیں کہہ سکتا مگر میں خود ان علاقہ سے ہوں ان ضلع سے ہوں اس جگہ سے ہوں جہاں سے یہ قیامت سے پہلے قیامت گزر چکا ہے اور یہ میرا ذمہ داری ہے نہ صرف دنیا کو یاد دلوانا مگر اسلام آباد کو یاد دلوانا کہ سارے جو ہمارا ضروریات ہے وہ اپنی جگہ 
سب سے پہلے ہمارا فرض ہے ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم انسلاب متاثرین کو مدد کریں اور یہ ذمہ داری نہ صرف وفاقی حکومت کا ہے اور ان سے بھی ہم مطالبہ کریں گے انسس کریں گے مگر انٹرنیشنل اداروں کا بھی آئی ایم ایف کا بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بالکل جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے جو بھی پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا اکنامک ریفارم کے لیے معیشت کو بہتر چلانے کے لیے وہ ہم سے کروائے مگر ساتھ ساتھ سلاب متاثرین کو وہ تلفظ دلایا جائے وہ تحفظ دلوایا جائے تاکہ وہ اس مشکل سے اس مشکلات سے نکل سکے اٹ از آر ریسپانسبلٹی ناٹ اونلی ایز ریپرزینٹیو of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract uh, reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. And we're cognizant of the fact that our, our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to uh, uh, conduct the necessary economic reforms uh, to improve the overall health of our economy and, and get through this difficult time, at the same time we demand not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm uh, that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods, they must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face. And they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the, the IMF program was uh, uh, working during the COVID pandemic. There were ex exemptions given uh, for all uh, federal and provincial government spending on uh, the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief on, and, and on reconstruction, whether that is uh, the international uh, pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding uh, from the provinces uh, and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection uh, or exemption uh, from those con uh, conditions as were applied uh, during uh, the COVID pandemic. We hope that, and we, we, we would insist, that particularly for the flood affectees for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the cutting or Ajkal geo mapping kisad or modern technology kisad a bari accurately target kar sakte ho. Magar un ilake ke liye hum to matalba karenge ke unke liye targeted relief zaruri hai. Geo, ye geo location ka istamal karte hoi. Cha wo Benazir income support program کی اضافہ کی صورت میں ہو چاہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی ضرورت میں ہے کہ ان علاقے میں ان جگہ پہ جہاں پختونخواہ سے لے کے یہاں تک جہاں جہاں سلاب متاثرین ہیں جہاں یہ مانسون کے سلسلہ کا اثر ہوا ہے وہاں تو ہمیں یہ اجازت دی جائے حکومت کو یہ سپیس دیا جائے تاکہ عام حکومت سے مطالبہ کر سکے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز چاہ وہ انرجی میں ہو چاہ وہ زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو وہ ان ان علاقے جہاں جہاں سے ایک سلاب گزر چکا ہو 
وہاں کے لیے ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے امید بھی رکھتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں اور آئی ایم ایف سے بھی ماضی میں اتنا گنجائش رہا ہے کہ جہاں قدرتی آفت کا اثر آیا ہو ان پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا ایٹلیسٹ پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا وفاق سے بھی ریکویسٹ ہے اور آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ ہے وٹ آئی جسٹ سیڈ ان اردو Uh, was and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations UN Secretary General uh, on his consistent uh, sort of stance on this issue uh, but as far as the areas affected uh, by the flooding particularly with the advancements made uh, and the ability to use geotagging and um, various mo modern tools to make sure uh, that your interventions are targeted what we would expect from the federal government and from the, um, uh, the IMF we're currently sitting and negotiating our fate uh, that uh, the Benazir income support program could be targeted specifically uh, for these areas that have been devastated by the floods within uh, perhaps an increase uh, or, or some sort of protection for targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for three crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agricultural sector, uh, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a uh, detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide uh, targeted relief and allow that to be part uh, of uh, our, overall, uh, our, our overall reconstruction and rehabilitation uh, initiative. The, the, the government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Uh, through this, we're hoping that uh, we can help contribute uh, to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. Jo hamare saamne imtiyan hai, jo mushkilat hai, wo mera khayal mein tarikhi sata pe is kisim ka bahran se hame kabhi mukabla nahi kiya. Lekin hal hamare paas hai, منصوبے ہمارے پاس ہیں آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے صلاح متاثرین کو مدد کرنے کے لیے اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ صلاح متاثر علاقوں کے سلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھے اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سلاب متاثرین کو سلاب متاثر علاقے کو وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو لاہور کو باقی ملک کو دنیا کو چینلز کے جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے گئے ہیں امدان آدھا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو وہ آج تک اس سلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بھرے ان کا مدد کریں سندھ حکومت کے یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفٹ کو تھوڑا سا انہانس 
करना है और ये जो हमारे बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक बार फिर आ, उनके तेहान हमारे सलाब मुतासरीन की तरफ आ, हमें आ, ले आना पड़ेगा इसलिए आज भी आ, जो जिन मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है आ, बहुत ही ज़्यादा है लेकिन आ, मैं यकीन भी साथ साथ दिलवाना चाहूँगा कि मनसूबा भी है प्लान भी है थोड़ा सा टाइम लगेगा आप हमारे साथ दे इन शाह एक दो तीन साल का मैक्सिमम अपना आ, मैं टाइम टा, टाइम फ्रेम दिलवा रहा हूँ जिसमें से इन ताला हम जिसका घर टूटा हुआ हो उनको फिर से एक बार बनाएंगे उनको मालकाना हकूक देंगे जहाँ जहाँ स्कूल्स है हॉस्पिटल्स है जो नुकसान हुआ है वो हमने आपके साथ मिलके काम करना है ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा करके उनको फिर से एक एक लेवल पे ले आ सकेंगे जो गुरबत के मनसूबे हैं जो ज़रात के मनसूबे हैं उनमें इजाफा होगा लेकिन जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी है वो मेरे सलाब मुतासरीन से जो हमने वादा किया था कि आपका घर बनाना है मालकाना हकूक दिलवाना है वो इन शाह तला मैं तीन साल के अंदर पूरा करूँगा और आप सब का हम शुक्र गुज़ार है यूनाइट नेशनस का वर्ल्ड बैंक के हमारे सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के जो आज यहाँ मौजूद हैं जो आज नहीं आ सके लेकिन वैसे हमारे साथ दे रहे हैं हम इन सब के शुक्र गुज़ार हैं और इन शाह तला जहाँ 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 मसाइल बहुत ज़्यादा है वह उतना ही हम मेहनत मेहनत डाल रहे हैं चाहे वो सुबाई सतह हो वफाकी सतह पे हो या मैं बैरून मुल्क के दौरे में जाके इन मसाइल के हल निकालने की तो हम कोशिश कर रहे हैं और इन शाह उम्मीद है कि हम इस मुश्किल वक्त से भी निकलेंगे वंस अगैन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दूनाइट नेशन द वर्ल्ड बैंक द यू एन डी पी द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ओल अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड दोज दर हेयर दोज दर नॉट हेयर फॉर हेल्पिंग अस इन दिस मोस्ट डिफिकल्ट टाइम थैंक यू कराची में वजी खारजा बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था सैलाब मुतासरीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी का मुतालबा कर रहे हैं आई एम एफ मुआशी इकदाम के साथ सैलाब मुतासरीन को तहफ़ भी दें उनकी जानब से कहा गया सैलाब मुतासरीन की मदद आई एम एफ आलमी इदारों की जिम्मेदारी है सैलाब मुतासरीन की मदद विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया इस्लामाबाद को याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है कि सैलाब मुतासरीन की मदद को याद कराऊँ उम्मीद है मुल्क मीशत की जरूरियात पूरी होंगी आई एम एफ और वजी खजाना की बातचीत चल रही है बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान चल रहा है दुनिया को समझाए जिस बहरान से गुजर रहे हैं ये इंसानी अलमिये से कम नहीं है बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया नुकसान कम हो या ज्यादा हम माली मदद देकर मालिकाना हकूक दिलवाएंगे आपको खबर देंगे